కరోనా తో చనిపోయిన మాధవి భర్త మధుసూదన్ అంత్యక్రియలను మానవత హృదయంతో జరిపించామన్నారు మంత్రి ఈటల వారి కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపామని కానీ ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు వెంటనే చనిపోవడంతో భార్యకు చెప్పలేదన్నారు కోవిడ్ వచ్చిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో చనిపోయిన కేసులు కూడా ఉన్నాయన్నారు ఇక బస్తీ దవాఖానాల్లో కోవిడ్ లక్షణాలు ఉన్నవారికి ప్రత్యేక ఓపీ ఉంటుందంటున్న మంత్రి ఈటలతో లక్ష్మి ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు నలభై ఐదు బస్తీ దావాఖానాలు స్టార్ట్ అవుతుంటే అందులో కొన్ని ఈటెల రాజేంద్ర గారు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసెస్ నడుస్తున్న విషయంలో బస్తీ దావాఖానాలో ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారో కూడా మంత్రి ఈటెల గారిని అడుగుదాం సార్ ఫస్ట్ ప్లే కంగ్రాచులేషన్ చాలా బస్తీ దావాఖానాలు ఈ రోజు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సార్ ఇక్కడ ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు ఆల్మోస్ట్ అర్బన్ పిఎస్సీ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయో ఇక్కడ బస్తీ దావాఖానాలు కూడా అంత గొప్పగా పనిచేస్తాయి డాక్టర్ ఉంటారు నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు సపోర్టివ్ స్టాఫ్ కూడా ఉంటారు పేదవాళ్లకు వాళ్ళ ముంగిట్లోకి వైద్యం అందించే గొప్ప ఆలోచననే ఈ బస్తి దవాఖానాలు ఇవి బ్రహ్మాండంగా పనిచేయడమే కాకుండా ఎల్లీ డిటెక్షన్ ఎవరికన్నా దీర్ఘకాలికమైన రోగాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా రోగం రాబోతుందనేటువంటి ఇండికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఐపీఎం అనుసంధానం చేసుకొని ప్రజలందరికీ కూడా మేలైన వైద్యం తక్షణమే అందించడమే కాకుండా దీర్ఘకాలికమైనటువంటి వ్యాధులకు సంబంధించిన వాటిని ఇక్కడి నుంచి రిఫరల్ హాస్పిటల్కి పంపించేటువంటి ఆస్కారం ఉంది ఒక్క మాట చెప్పాలంటే పేదలకు ఉచితం ఉచితంగా నాణ్యమైన వైద్య వైద్యాన్ని అందించేటువంటి గొప్ప సంకల్పంలో భాగంగా ఇప్పటికే నూట ఇరవై రెండు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఇవాళ నలభై నాలుగు ఓపెన్ చేసుకున్నాం రాబోయే కాలంలో కూడా మరిన్ని ఓపెన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఏర్పాటైన బస్తీ దవాఖాన్ని మరిన్ని ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు ఏమైనా చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారా బ్లడ్ టెస్టుల విషయంలో కావచ్చు ఎక్స్రేల విషయంలో ఆల్మోస్ట్ ఆన్ పార్ విత్ పిఎస్సీలు ఇవి పనిచేస్తాయి ఇవి ఇవి ఎంత ఎఫెక్ట్ గా పనిచేస్తే మాకు ఈ ఇప్పుడు ఇలాంటి కోవిడ్ లాంటి వైరస్ అయితే ఉందో ఇలాంటి తొందర డిటెక్ట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మేము ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినాం పిఎస్సీలు అదేవిధంగా అర్బన్ పిఎస్సీలు ఈ బస్సు దవాఖానాలలో రెండు రకాల ఓపీ చూస్తాం ఒకటి నార్మల్ ఓపీ ఉంటుంది అలా సింటమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు జలుబు ఉన్న వాళ్ళు ఐఎల్ఐ సారీ కేసులు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా సపరేట్ గా చూసేటువంటి ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ కనుక ఈ కోవిడ్ సంబంధించిన సింటమ్స్ కనుక ఉంటే ఇక్కడి నుంచి నేరుగా మా కింకోటి హాస్పిటల్ పంపించుకొని టెస్టులు చేసుకొని పాజిటివ్ వస్తే వైద్యం చేయించుకొని ఒక నెగిటివ్ వస్తే హోమ్ క్వారంటైన్ పెట్టేటువంటి పని కూడా ఈ బస్సు దవాఖానాలు ఈ సార్లు చేస్తాయి సార్ ఇక కోవిడ్ కేసెస్ విషయానికి వస్తే కనుక మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారో దానికి తగ్గట్లే వివాదాలు కూడా అంతే స్థాయిలో వస్తున్నాయి సో మాధవి గారు కూడా నా భర్త కనిపించట్లేదు అన్నారు అలాగే సుప్రీంకోర్టుకి కావచ్చు ఎక్కడ ఒకళ్ళనా కూడా పోతానన్నారు సో దీనికి మీరే ఏమంటారు యాక్చువల్ గా జబ్బు పడి దీర్ఘకాలికంగా మంచంలో పడి చనిపోతే పెద్దగా ఆలోచన చేయరు ఒక క్యాన్సర్ వచ్చింది చచ్చిపోతున్న ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వయసు పెరిగింది ముసలి లైన్లు చనిపోతున్న ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ కళ్ళ ముందే ఇంట్లో నుంచి లేచినటువంటి కొడుకు బయటికి పోయి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ చనిపోతే ఆ సమాచారాన్ని ఆ దుఃఖాన్ని తల్లి తట్టుకోలేదు భార్య తట్టుకోలేదు తల్లి తట్టుకోలేదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ ఇంట్లో కనుక పేషెంట్స్ ఉంటే ఏదైనా హార్ట్ పేషెంట్ కనుక ఉంటే లేకపోతే బీపీ పేషెంట్ కనుక ఉంటే ఇట్లాంటి సమాచారం తొందర చేరే వేయరు ఇక్కడ ఇష్యూ ఏమైంది ఇలా మధుసూదన్ ఎవరైతే చనిపోయిందో ఆ మధుసూదన వాళ్ళ నాన్న కూడా చనిపోయింది ఈశ్వరయ్య గారు వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి హాస్పిటల్లో ఉన్నారు బంధువులు అడిగిన మరి ఏం సంగతి మధుసూదన్ చనిపోయి కదా అంటే ఈ సమాచారం భార్యకి చేరక వేయకండి ఆమె భరించలేదని చెప్పి చెప్పింది వాళ్ళ చుట్టాలు అడిగితే ఏం చేయాలంటే మేమే తీసుకుపోవడం సిద్ధంగా లేని బాడీని అంటే ఆ బాడీని తీసుకుపోయి మా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కాలం చేసారు అంతే తప్ప మాకేముంటుంది మేము చనిపోయిన వెంటనే పోలీసు సమాచారం ఇచ్చినాం చనిపోయిన వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చినాం చనిపోయిన వెంటనే మున్సిపాలిటీకి సమాచారం ఇచ్చిన తప్ప గాంధీ హాస్పిటల్ దాచుకునే ప్రసక్తి లేదు ఇప్పుడే కాదు రాబోయే కాలంలో కూడా ఇట్లాంటి సడన్ డెత్స్ని కుటుంబ సభ్యులు భరించలేని సందర్భంలో కొంత సీక్రెట్గా పెడతారు అంతే వాళ్ళ క్షేమం కోసం వాళ్ళ క్షేమం కోసం పెట్టిన తప్ప మా కోసం ఏముంటుంది సార్ ఆమె ఏమంటున్నారంటే అడ్మిట్ అయినా కొన్ని అవర్స్ లోనే చనిపోయారు దాంతో పాటు ఏంటంటే సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అన్నా మాకు ఇవ్వాలి కదా అంటున్నారు యాక్చువల్ గా వీళ్ళే కాదండి మేము చూస్తా ఉన్నాం కరోనా దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వితిన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ చచ్చిపోతా ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా అది పొంచి ఉన్నది ఎవరికైతే గతంలో క్యాన్సర్ డయాలసిస్ పేషెంట్లు హార్ట్ పేషెంట్లు ఇతరత్ర కోమార్బిలిటీ కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళు మాకు ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి కూడా ఆస్కారం లేకుండా చచ్చిపోత
సరే మీరేమంటున్నారంటే టెస్ట్ చేస్తేనే ఎక్కువ చేస్తేనే ఎక్కువ రిజల్ట్ వస్తుందా అన్నట్లుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ చూస్తే కొంతమంది మేము దవాఖానాకి వెళ్ళినా కూడా శాంపిల్స్ తీసుకోవట్లేదని కొంతమంది పబ్లిక్ అంటున్నారు ఎవరి పడితే వాళ్ళే టెస్ట్ చేయకూడదు ఎవరికైతే జలుబులు తుమ్ములు దగ్గు జ్వరము లాంటి సింటమ్స్ ఎవరికైతే ఉంటారు వాళ్ళని అంటే తప్పకుండా చేస్తా ఉన్నాం కానీ మామూలుగా వచ్చి నాకు అనుమానం ఉంది నాకు టెస్ట్ చేస్తామంటే చేయమంట అట్లా చేయాలని మూడున్నర కోట్ల మంది లైన్ కట్టే ఆస్కారం దానివల్ల రేపు మనకున్న వనరులు కూడా కరిగిపోయే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఎవరికైతే సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి చేస్తున్నాం ఎవరికైతే పాజిటివ్ కాంటాక్ట్స్ పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చి వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్ ఉండేవి మాధవి కేసు విషయంలో మానవత హృదయంతో చేశామంటున్నారు ఈశ్వరయ్య మధుసూదన్ ఇద్దరు పోయారు కాబట్టి ఒకే కుటుంబంలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఇద్దరు చనిపోయారు కాబట్టి ఆమెకి చెప్పకుండా కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రం తెలియజేసి అంత్యక్రియలు జిహెచ్ఎంసీ చేసేలా చేశామంటున్నారు సో ఈ విషయంలో మా తప్పు ఏది లేదని ఈటలు చెబుతున్నారు కెమెరా పర్సన్ శాంతో లక్ష్మీ వీస్ న్యూస్ హైదరాబాద్